你看看，你看看，叫你不要多买，不要多买，结果还是买了这么多。我这是去求和的，我带点特产回去，他怎么着也得给我个笑脸。<笑>只要你人能回去，你妈妈说不定高兴了，马上就能出院。哎，回去以后千万别跟他吵啊，好好说。哎呀，知道。爸，这车少呀，我们得再等一等。没事，等等吧。师兄，张哥，这位是，这是我爸。哦，叔叔好。啊，你好。爸，他是我好朋友倪湛，机务部的。哦，你好，你好。张哥，你怎么在这儿啊？我回家每天都走这儿。上车吧，我送你们回去。啊、行，那谢了张哥。谢谢你啊，叔叔，我帮你拎吧。啊，不不不，我自己来。我来吧。哦，谢谢谢谢。<笑>爸。走，你坐前面吧，哎、前面宽敞一点，舒服停工带料了，想什么呢？没什么，工作上的事。哎，那个租客怎么突然就搬走了呢？买了房子当然要搬了。他叫什么名字来着？我还没见过他呢。你怎么突然想去问这个了？便问问。啊，对了，我记得你有一个女学员，叫程潇，是吧？最近工作不错吧？我在你们的官网视频里见到她了。她，也许很快就离开了吧。机务部是修飞机的吗？对，就是修飞机的。哦，那我得叫你小倪师傅。<笑>爸，那叫工程师、嗯。啊，我知道，我知道。哎，小倪啊，那你们修完飞机以后，会不会像修完车一样去试驾一下？那可不行，我们机务啊都在地上干活，像这种上天的活啊，还得像你女儿这样的男人干。啊<笑>，战哥，你就别谦虚了。爸，哎，战哥现在不仅是我们机务部部长，马上很有可能就要成为我们的副总了。哦，年轻有为啊！啊，咱俩就别互相吹捧了。<笑>呃，小妮啊，你这样绕道送我们回家，您爱人会着急吧？叔叔，见您吉言，我还没成家呢。哦，好好好。小小啊，哎，现在把你回家推掉还来得及吗？为什么？我已经想到了怎么交差的方法了。什么方法？哎，你老实告诉我啊，你和小倪是不是普通朋友？是啊。我想这样跟你妈说，你和小倪是男女朋友。不不不不不，绝对不行。你听我说呀，如果你妈妈知道你有男朋友了，她是不是安心不少？接着呢，我再给他敲敲边鼓，说以后你会和小妮一样做机务工作，一秒工作不用再费了。不行不行，啊，那我跟你这本来就是普通朋友，而且你这也不是长久之计啊。我知道不用长久，我们只是哄哄你妈呀。小小啊，爸爸是知道你有多热爱这份工作，这回你要是回去了，谈不出什么结果来，最后还是不欢而散。
我尽量好好谈。有些事情你不懂，这回你就听爸爸的，别再白折腾一回了，好不好？那。那等这事儿过去了，你一定要找机会跟他解释清楚，嗯、不能让这个事情误会下去。放心，放心，包在我身上，同意了。哎，那这些东西呢？哎，打包装箱，就算你犒劳老爸的。哎，哎，赶紧退票。顾部长，你没走，我还说一会儿去找你申请销假呢。那，你家里？等淡季再请探亲假吧。那好，今天好好休息，留意排班表。顾部长好，顾部长好。对不起，顾部长，我今天换衣服的时候忘记把徽章拿下来了，我回去就写检查，保证以后。下次注意。什么情况？你小子运气够好的呀！一月份的副总裁竞选呢，我们将采取高层决策，结合民意票选的方式，尽最大可能的保持公平和公正。另外呢，还有一件事情我要跟大家说一下，下周三呢，陆州飞往新加坡的航班就要正式开航了。我们和新加坡樟宜机场后续的战略合作协议呢，也需要派人签署，但是事不凑巧。开航那天呢，正好我在西雅图参加航企论坛，就集团的冯董代表我前往新加坡参加签约仪式，江部长、倪湛和南婷，你们也一起出席。哎，江部长，到时候你将和冯董一起代表陆航在签约书上签字。没问题，徐总。呃，另外我会调度出最成熟的机组飞新加坡的首航，叫南婷去飞吧。他非我放心，再找一个优秀的副驾驶就行了。喂，这样也不错。嗯、看你一个人坐电梯上来了，有心事啊？今天在会上，徐总说签约仪式由我们三个代表公司，可是签字的授权呢，却给了江涛。看来我们副总人选尘埃落定了。你知道以前的泛海航空的施压事件吗？这么大事，你当然知道了。我记得。当时的英雄机长就是你师傅，怎么提这事儿？当时的副驾驶就是江部长。后来泛海倒闭，徐总建立陆航的时候，江部长就是最早的那批员工，对陆航也是兢兢业业，付出了青春。如果是他胜出，我心服口服。可那是很多年以前的事情。那现在呢？我知道，自从你当上副部长之后，飞行部的绩效年年递增，这都跟你有很大的关系啊。江部长推广了节能减排计划，
主导了飞行员人才的发展战略，他还是很深谋远虑的。你就没有想过在某些重要场合为自己争取一下吗？拟出一套完善的安全体系计划，就是我争取副总的唯一方式，而安全体系的推广和执行，也是我争取副总的唯一目的。除此之外的争斗，我没兴趣，也认为没有必要。如果江涛胜出，你的安全体系他会采纳吗？那是对他既有体系的重建，对他地位的挑战。你就不怕你所有的理想和计划，永远留在电脑里吗？我会尽全力去争取副总的职位，但是，只会用我认为对的方式。你呀、啊，还是和以前一模一样小姐，嗯，刚落地吗？嗯，一会儿飞哪儿？长沙往返。哎，快升机长了吧？我看你啊，转到客运，一路波折坎坷，我还以为我会排在你前头呢，没想到还是要一路追赶你。哎呀，我们俩不一样，我这大起大落的，你是稳扎稳打，一步一个脚印，所以咱俩指不定谁先放机长呢。喂，下周三，请你跟我飞一个特殊航班。陆州到新加坡的新航线开航。第一趟航班要搭配最好的副驾驶。这趟航班还要送公司高层去参加那边的签约仪式。好，收到。你好好准备。嗯，明白，放心。有好事了。新加坡的开航航班。够难听，让我一起飞，这也太好了吧！这种好事什么时候能落我头上呢？哎呦，我们宋宋可是陆航的蒙城明珠，这可是只有我独家掌握的秘密，别告诉别人。好的。真不错，我的怕这家小店倒闭了。你怎么样，工作？挺好的。公司最近刚新开了一条东南亚的新航线。那你们公司什么时候下单呀？国产飞机？哎呦妈，好不容易出来吃顿饭，怎么也聊起工作了？哎，这奇了怪了，原来最喜欢聊工作的人，难道不是你吗？知道今天什么日子吗？知道，是您和爸的结婚纪念日。那个时候你小，我刚刚调过来，你爸呢又常出差，但是只要他回来，我们一有时间就会来这家小店吃饭。我怎么不知道？你在学校上课呢。哦，我一去学校上课，你们就下馆子。对。怪不得每次我爸一回来，晚上总有一份打包的排骨年糕，虽然凉了，但是味道很好。原来是在这家买的。对呀、啊，多好吃的东西也不如这家乡的味道。你爸呢，就是喜欢吃这里面的排骨，我只喜欢吃这里面的年糕。我们俩配合的很好，一点不浪费。每次跟你爸爸吃完东西，都会来这个公园转一转。这个公园真是没什么变化。嗯
你怎么着，就想一直这么一个人过着？怎么，您不想让我陪您到老呀？我希望你找到自己的幸福。你喜不喜欢他嘛？谁啊？程潇啊。妈。行了，我知道你喜欢他，他也喜欢你。您怎么知道？你那个视频录像，妈妈看了 N 遍，这我还看不出来。看着我。一提到他，的眼神都不一样了。有吗？别装了啊！能让你这样笑的女孩子，如果是错过了，那就是天大的遗憾。很多时候啊，人最难过的就是自己这一关。其实生活中没有什么人，也没有什么事儿，能阻止你。抓住自己的幸福。说了这么多，妈就是希望你能勇敢一些，不再纠结。遵命，母亲大人。姐夫，嗯，您这是今天要亲自飞了？顾南亭昨天航班延误了，按照规章要求，他的休息时间不够。哦，对了，姐夫，姐夫，听说这次徐总让您代表咱们公司去签约，说明副总这事儿稳了。别出去跟人议论啊，就低调。<笑>是，大爷，姐夫，我摔了。<笑>哎，宇恒，宇恒，快点！今天你是飞新航线的指环吧？嗯，也太羡慕你了吧！每次重要航线都能选上。是啊，可能是我恰好排班时间合适，大家以后都会有机会的。我看啊，宇恒以后在公司那是前途无量，不像我们，没什么希望，混混日子就好。公司的晋升通道对每个人都是公平的。齐玉姐，你不是也说了，你升乘务长肯定要比我早呢？那是，我在粮仓辛辛苦苦熬了三年呢，公司是得对我公平的。走啊，宇恒，时间差不多了，走。你也飞首航？是啊，齐玉姐。本来呢，我是肯定选不上的，但是多亏了齐玉姐点醒了我，让我接受公关部的差事。毕竟这么重要的时刻，哪能缺点短视频呢？走了，拜拜，拜拜。咱们这次是波音七八七机型，特别大。这飞机咋这么漂亮？嗯
那都是高科技、啊。爸，等下咱妈腿脚好的，我带你们做一更大的。好嘞。<笑>这么多人就把你梦圆了。给你收拾。昨晚上又熬了个通宵吧？可不能这样，你瞧瞧，才三十岁，这头发都白了。我们这些写代码的呀，没点白头发，都不好意思跟同事打招呼。哎，姐弟有公司领导，车坐航班，精神点儿，准备吧。好了。各位旅客，你们好。乘坐陆中航空 SD 八零五次航班前往新加坡的旅客，请注意，您乘坐的航班现在开始登机，请您带好随身物品，出示登机牌。嗯，好。各项数据已设置完成，请机长检查。冯总上来了，走，咱们去迎接一下。哎，走了，走了，走了。哎呦，江部长！哎，冯导，呃，我带着机组成员出来给你打个招呼。今天亲自飞啊！陆新航线是咱们未来国际线最重要的营收增长点，公司上下都挺重视的，首航一定要确保顺利。啊，这是今天的副驾驶程潇、林一成，二位辛苦了。机长，马上就要结束登机了。啊，那您快休息啊。好，冯导。呃，有什么需求就跟乘务员说。这次的乘务组啊，配的都是最优秀的。去忙吧。哎。江部长，咱们马上离开广州区域了。嗯。小程啊，你看，在顾部长的领导下，你现在进步神速啊！咱们飞行部又来了一些新女飞，以后你就是他们的榜样。谢谢江局长。嗯。哎呀，一个优秀的飞行员呢，不仅在飞行技术上要过硬，呃，其他很多方面呢要均衡发展，是吧？比方说这个什么，呃，社交啊。人际关系啊，您的意思是，我头几天那个饭局表现的不好？我没别的意思啊，我只是希望你能够发展的更好。谢谢江局长关心，我只希望能成为像我们顾教员那样专注执着，飞好每趟航班，保障每位乘客的安全和舒适，其他的事我不擅长。也不希望擅长。嗯，卫星电话是不是有什么紧急情况？机长，中央机场预计在航班落地时间会有雷雨，天气不符合落地标准，请你们提前做好预案。雷雨？我起飞的时候看预报还好好的，雷雨会持续多久啊？预计大范围雷雨会持续到夜间。明白，我考虑一下方案。天气确实很糟糕啊，不符合落地条件。申请广州备降吧。明天上午一早飞，下午签约，来得及。而且我看了明天天气很好，应该没有问题。不过这冯总还在后面呢，咱们要备降广州，人家会不会有什么想法？还是继续飞吧。飞到新加坡附近，用我们的机载雷达扫一下。如果天气有转好的时机，咱们就见机降落。那要是天气一直不转好怎么办？那就备降在吉华内的机场。吉隆坡怎么样？吉隆坡的天气也受到了影响，正在变差。要不这样，我去跟冯总商量一下，说说咱们的具体情况。我们是为了航班安全，这个不至于要请示冯总吧？申请备降广州。女士们、先生们，这里是机
长广播，很抱歉的通知您，由于新加坡樟宜机场天气原因，我们将会备降在广州白云机场，预计降落的时间是十九点十五分。感谢您的理解与配合。Very s a n d g e n t l e m e n this is the captain speaking. 还好提前开始了，接完名目进入时对空档。We are careening to sailing to Guangzhou Baiyun Airport. Fang Lao Zhi, 抱歉，为了安全，航班不能继续飞行了，只能委屈您在广州过夜了。你不要太有压力，好好休息。明天提前到就行。哎，大家都挺辛苦的，回酒店吧。冯总小心，这边请不用了，给我经济舱的简餐就行。好。女士们、先生们，这里是机长广播。先生您好。昨天由于天气原因，我们飞降在了广州机场。由此给您带来的不便，我们诚心道歉。现在是新加坡当地时间上午九点。先生，借给您一副降噪耳机，您戴上可以隔绝一些飞机上的机械噪音。谢谢，不客气，先生。先生，您是不是没休息好啊？给您一杯水。飞机上湿度低，人容易脱水，所以您多补充点水分。谢谢谢谢。现在我们的右侧是思南，可选的备降场是塞拱机场。签约的时间是下午三点，时间刚刚好。洗手间的声音。洗手间，有人吗？麻烦您可以回答我一下吗？你好，您能听到我说话吗？哎，先生，先生，先生，你怎么了？先生，怎么了？快把我冲着！哦。哦，先生，先生，先生，您能听到我说话吗？帮我冲上。先生，三号洗手间有旅客晕倒，地上有呕吐物，但是没有闻到酒味。好的。先生，先生，先生，先生什么情况？先生，有脉搏，有心跳，意识微弱。那先生先扶出来。好。女士们、先生们，我们的飞机上有重病人。如果您是医生或者是护士，请与我们的乘务员联系，我们需要您的帮助，谢谢。各位旅客，有医生或者护士吗？我们有一位病人需要您的帮助。各位乘客，有医生或者护士吗？我们有一位病人需要您的帮助。有医生或者护士吗？请与我联系。游泳舱里没有医生，机器舱也没有。包台，拿一下，先生。
机长，洗手间有位男乘客晕倒了，心跳、呼吸都有，但病情不详，机上没有医生。机长，现在离我们最近的机场是塞贡，要不要回家？乘务长，我们先做备降预案，请你准备好安抚旅客的工作。那尤其是冯董，我们现在还不确定能否赶得上下午的签约仪式，但是旅客的生命安全是第一位的，请他尽量理解吧。好，知道了。塞贡的气象条件还有跑道长度都符合备降要求。通知塞工管制，汇报航班情况，说明备降需求。好。塞工 control, Blue Air 805. We have a passenger feeling sick. Request divert to Saigon Airport. We need medical assistance after landing. Request received. We'll coordinate right away. 先生，先生，小亮，小亮，儿子，你怎么了？你怎么了，小亮？老先生，您儿子有什么既往病史吗？我不知道啊。小亮，小亮，你醒醒，你醒醒。醒了，醒了。先生，您觉得哪里不舒服？我，我刚才头一回，吐了一口，就什么都不知道了，血特别慢。那您有什么既往病史吗？没有。可能就是最近加班，熬夜太多了。那您现在觉得怎么样？可以站起来走吗？我们扶您去头等舱，那边位子舒服一点。啊，谢谢。不客气。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。夏志，把洗手间打扫一下，你们快回到自己的位置上。好，谢谢。啊，谢谢。小心点。来扶好。哎，小心脚下。先生，是这儿吗？慢点，慢点，坐这儿。来，谢谢。来，慢点，小心啊！慢点，慢点，小心。先生，您抬一下头。谢谢。哎，慢点，好嘞。老先生。您儿子的身体发生了特殊情况，您看需要备降吗？备备降是干啥的？啊，就是选择最近的机场降落，这样呢能第一时间就医。我我是第一次出国，我也不知道啊。只要我儿子能好好的，你们就赶快就安排。但是我们要尊重病人和家属的需求。儿子，你看呢？我我现在就想。休息。那要不这样吧，我去请示一下机长，请稍等。机长，晕倒的乘客已经恢复意识，暂时情况稳定，我们把他安排到头等舱休息了。他现在基本情况怎么样啊？突发胸闷、恶心、呕吐，无既往病史。他和他的家属是什么意见呢？他们不了解什么是备降，就说听从机组安排。哎呀，真是难办！哎，他们是自己走到头等舱的。啊，对，我们搀扶着他走过去的。那既然自己都能走到头等舱，那说明没那么严重了。那肯定是因为晕机、呕吐造成的昏厥。小陈啊，你去客舱确认一下这名旅客的状况。好。发现这位先生的时候已经呕吐过，大约三分钟之后自行清醒过来。小亮，昨晚一夜没睡，一直在工作，可能是累的吧。先生您好，我是本次航班的飞行员，请问您现在是什么感觉？头特别晕，但是感觉比刚才好点了。好，那您休息。这人好好的，看着也没什么呀。头晕，没必要备降吧？都备降了一次了。我这老腰啊，真折腾不起呀、啊。到新加坡还有两多小时。顾局长，在你看来
有被检的必要吗？是否被检取决于旅客的选择和机场的判断。如果我是机长，我会选择被抢。姐夫啊，咱们一点二十才能在新加坡降落。如果在塞贡备降的话，十二点十分大概就可以到。我们至少能提前一个小时把病人送到医院。可是如果备降的话，我们起码要到今天下午四五点才能到新加坡。我看江部长的意思是，如果旅客恢复了，他可能就不去备降了。但我看他现在还虚弱。而且刚刚毕竟是晕了嘛，我觉得还是应该去备降。如果备降再重新起飞，需要耽误多长时间？国际航班非正常备降的话，要重新申请放行许可，飞行计划也要重新做，至少也得三四个小时。嗯、其实我们直飞新加坡，只比备降塞贡要晚一个小时。可是新加坡的医疗条件要远远的好于塞贡，这难道不是更好的选择吗？这再说那名旅客的身体状况已经有所好转了。可是这么重要的新航线，又是首航，如果咱们再一次备降的话，那恐怕耽误的不仅仅是一次签约仪式，咱们陆航在整个东南亚的声誉都会受到影响。是。江部长的考虑也不是没有道理。一次备降，公司损失几十万不说，关键下午还有签约仪式。首航新加坡就备降两次，签约仪式再取消，确实不太好看。Maintaining flight level two four zero, right hand orbit, Gansa two six three. Maintaining flight level two two zero. Right hand orbit mirror two two one. Blue Air eight zero five. Your request has been received. Expect radar vector when you are ready. Another two aircraft will make a holding and give way to you. Blue Air eight zero five. Do you copy? 三百 ，Low Air Eight Zero Five。Five. 我还是认为应该去北疆，你也尽量去说服江部长。现场没有医生，我们并不能判断旅客的实际身体状况。毕竟，他之前出现过晕厥，我们不能拿旅客的生命去赌概率。我也是这么认为。那我马上跟江部长商量。So request, continue to Singapore. Blue Air 805, confirm cancel divert request. Affirmative. Blue Air 805. The patient is getting better. Thank you. 队长，那个旅客还是很虚弱
，现在根本没有办法判断他到底有没有脱离危险。再往前飞，就离陆地很远了。如果后面再发生点什么，连选择的余地都没有了。咱们现在距离塞贡是一百五十海里，到新加坡是五百五海里，其实就差了一个小时。可是塞贡的医疗条件远远比不上新加坡的。可有些病不能耽误。是，如果这名旅客现在是昏迷状态，那咱们肯定是备驾。可他已经醒了呀。可这位旅客他现在非常虚弱，他没有准确的判断力，他的父亲又不懂得飞行状况。但我们作为机组，有责任为他的生命安全做权衡考量。这就是我权衡考量之后的决定。我们现在要做的就是加快速度，尽快到达新加坡，好让患者尽早就医。机长，人命关天，还是备驾吧。你干什么？你又要自作主张不听机长命令？继续飞新加坡，速度调到最大。你选最大速度，马赫数点八七。会缩短飞行时间，申请直飞。Saigon Control, request shut down due to fake passenger on board. Blue Air 805. 